প্রিয় দর্শক আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি এনটিভির প্রতিদিনের আয়োজন বিআরবি হসপিটাল স্বাস্থ্য প্রতিদিন অনুষ্ঠানে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি ডক্টর সঞ্জিতা হোসেন দর্শক যে বিষয়টি নিয়ে আজ আমরা আলোচনা করব সেটি হচ্ছে শিশুদের কিডনির সমস্যা এবং তার সার্জিক্যাল সমাধান এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনার জন্য আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন যে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক চলুন আমরা প্রথমেই পরিচিত হই নেই তার সাথে ডাক্তার মোহাম্মদ আব্দুল আজিজ উনিশশো সালের এপ্রিল মাসে সিরাজগঞ্জ জেলায় জন্মগ্রহণ করেন তিনি উনিশশো সালে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস ডিগ্রি অর্জন করেন এরপর তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানে উচ্চতর এম এস ডিগ্রি লাভ করেন তিনি প্রাক্তন পরিচালক ঢাকা শিশু হাসপাতাল বর্তমানে তিনি বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের সংসদ সদস্য আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের অনুষ্ঠানে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং এনটিভির অগণিত দর্শকদের ধন্যবাদ স্যার কিডনির সমস্যা সেটি আসলে ছোট বড় সবার জন্যই একটু উদ্বিগ্ন হবার মতো ব্যাপার এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গগুলোর মধ্যে একটি হচ্ছে কিডনি এবং সেই কিডনির সমস্যা যদি হয় শিশুদের তাহলে তো আসলে কথাই নেই আপনার কাছ থেকে শুরুতে একটু জানবো যে শিশুদের কিডনির কী কী সমস্যা আসলে হতে পারে কিডনি কিডনির কিছু মেডিকেল সমস্যা হতে পারে কিছু আমরা বলি সার্জিক্যাল সমস্যা হতে পারে অর্থাৎ যেসব সমস্যাগুলো অপারেশনের মাধ্যমে ভালো করা করতে হয় সেগুলোকে আমরা সার্জিক্যাল প্রবলেম বলি বাচ্চাদের সবসময় যেটা বেশি আমরা দেখি সবসময় হাইড্রোনেফ্রোসিস নামে একটা অসুখ যে কিডনির অনেকগুলো কাজ আছে তার মধ্যে একটা হচ্ছে যে ইউরিন তৈরি করে সেই ইউরিনটা বের করে দাও দেখা যায় যে সাধারণত কোনো কোনো ক্ষেত্রে জন্মের আগে থেকে অনেকের সমস্যা হয় যে কিডনিতে প্রস্রাব তৈরি হচ্ছে কিন্তু বের হতে পারতেছে না অর্থাৎ কিডনির পরে আমরা পেলভিস বলি ইরেটার বলি তারপরে ইউরিনি ব্লাডার তারপরে ইরেথ্রা বলি তো এই কিডনির পরে পেলভিস এবং ইরেটারের যে জাংশন এইখানে যদি সাধারণত অবস্ট্রাকশন থাকে পথটা চলার প্রস্রাব যে দিয়ে বের হবে সেই পথটা যদি বন্ধ থাকে তাহলে দেখা যায় যে প্রস্রাবটা কিডনির মধ্যে জমে যাচ্ছে এবং ফুলে যাচ্ছে এই যে ফুলে যাওয়ার কন্ডিশনটাকে আমরা হাইড্রোনোফিস বলি এটা সাধারণত বাচ্চাদের প্রচুর পাওয়া যায় তারপরে পলিসিস্টি কিডনি মালস্টি সিস্টি কিডনি তারপরে ডুপ্লেক্স কিডনি সিস্টেম থাকে ডাবল ইরেটার থাকে যেটার জন্য নর্মাল জায়গায় না অ্যাবনর্মাল পজিশনে যদি ইনসেকশন দেয় তার জন্য অপারেশন লাগে ব্লাডারে কিছু সমস্যা থাকে আমরা এক্সট্রোপি ব্লাডার বলি ক্লোয়িকালে এক্সট্রোপি বলি তারপরে হাইপোস্পিডিয়াস ইপিসপিডিয়াস এরকম অনেক রকম সমস্যা আছে যে কিডনির সাথে সম্পর্কিত এগুলোর জন্য সাধারণত অপারেশনের মাধ্যমে ভালো করতে হয় এই অপারেশনটা আসলে কখন আপনারা করার জন্য পরামর্শ দেন শিশুদের যেমন এটা নির্ভর করে যে কি সমস্যা তার আছে যেমন আমরা যেটা হাইড্রোনেফ্রোসিস বললাম যে হাইড্রোনেফ্রোসিস কিন্তু জন্মের তিন মাসের সরি বাচ্চার মায়ের পেটে তিন মাসের পর থেকেই এটা প্রবলেমটা শুরু হয় এবং এটা জন্মের পরপরই জন্মের আগে থেকেই অনেক সময় ডায়াগনোসিস হয় অথবা জন্মের পরে আল্ট্রাসোনোগ্রাম করে আমরা ডায়াগনোসিস করি যেটা দেখা যায় সেটা হচ্ছে যে জন্মের পরপরে যে আমরা ডায়াগনোসিস করার পরেও এই যে হাইড্রোনোফিস যে সমস্যা এই সমস্যাটা জন্মের পরে দুই মাস বয়সের মধ্যে সাধারণত পঞ্চাশ থেকে সত্তর ভাগ এই প্রবলেমটা এমনি ঠিক হয়ে যায় এখানে দেখা যায় যে ইউরিনটা যেদিক দিয়ে পাস করা হতো সেই পথটা অনেক সময় দেখা যায় ন্যারো থাকে অথবা অনেক সময় বাঁকা থাকে অথবা ক্রিং কিং বলি আমরা অ্যাকুট অ্যাঙ্গেল বাঁকা থাকে অথবা এই পথগুলো ম্যাসুর থাকে না এরকম ক্ষেত্রে দেখা যায় যে জন্মের আগে অথবা জন্মের দুই মাস পর্যন্ত এই প্রবলেমটা থাকে তারপরে যখন টিস্যুগুলো ম্যাসুর হয় পথগুলো ম্যাসুর হয় তখন অটোমেটিক প্রবলেমটা সলভ হয় এরকম সাধারণত পঞ্চাশ থেকে সত্তর ভাগ প্রবলেম অটোমেটিক ভালো হয়ে যায় তার মানে আসলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই হ্যাঁ এই এই সমস্যাগুলো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ভালো হয়ে যেতে পারে তবে কিছু কিছু সমস্যা যেমন আমরা বলি যে পোস্টের তার ভাব যদি থাকে যে প্রস্রাব যে রাস্তা দেবে প্রস্রাবের থলির পরে যে পথটা আমরা ইরেথ্রা বলি এই ইরেথ্রা থেকে দেখা যাচ্ছে যে এখানে যেখানে প্রস্রাব বের হবে সেইখানে একটা ভাল থাকে পর্দা থাকে এই পর্দা যদি থাকে তাহলে আমরা জন্মের পরপরই অপারেশন করে দিতে হয় না হলে দেখা যায় যে ওই প্রস্রাবটা জমে থাকে প্রস্রাব জমে থাকে প্রথমে প্রস্রাবের থলিতে সমস্যা এরপরে কিডনিতে বড় রকম সমস্যা হতে পারে এবং আলটিমেটলি অনেক সময় পেশেন্ট মারা যেতে পারে এরকম সমস্যা থাকলে সাধারণত জন্মের পরপরই আমরা মেশিন দিয়ে সিস্টোস্কোপি ফালগারেশনে বলে সিম্পল একটা অপারেশন করে দিলে পরে মেশি প্রস্রাবের রাস্তা দিয়ে করে দিলে বাচ্চারা পুরোপুরি সুস্থ হয়ে থাকে এছাড়া দেখেন যে কিছু যেমন উলস্টিমার আছে নিরোব্লাস্টমা আছে এরকম যেগুলোতে অপারেশন লাগেই অত আমরা বললাম যে ডুপ্লেক্স কিছু কিডনি সিস্টেম থাকে একটা কিডনির দুটো ভাগ থাকে জন্মগত যে আমরা আপার মাইটি বলি লোয়ার মাইটি বলি অর্থাৎ উপরের ভাগ নিচের ভাগ দেখা যায় যে মানে 
যেহেতু এটা সমস্যা উপরে ভাগে থাকে একটা ইউরেটার বের হয়ে আসতেছে নিচের ভাগ থেকে একটা ইউরেটার বের হয়ে আসতেছে নিচের ভাগ এটা সাধারণত নর্মাল ব্লাডের মধ্যে ওপেন করতেছে উপরে যেটা সেটা অ্যাবনর্মাল পজিশান যেমন মেয়েদের ক্ষেত্রে ভেজাইনেতে ওপেন করে অথবা কি বলে ভেজাইনের নিচে ওপেন করে ইউরেথাতে ওপেন করে কন্টিনিউস প্রস্রাব সবসময় ঝরতেছে समस्या भाग रहे भ्रांति प्रश्न थे थलिटाई बेहतरी थलिचे बाबा बुझे शिशु किडनी समस्या सार्जिकल समाधान सर जेटी बरतर आगे कारण 
অনেক ক্ষেত্রে এগুলো জানা যায় না এগুলো আমরা জনগত জন্মগত সমস্যা বলি তবে বাচ্চাদের যে এই সব সমস্যাগুলো হয় অর্গানোজেনেসিস বলে একটা কথা আছে যে বাচ্চার মায়ের পেটের গর্ভে যখন ভ্রূণ থাকে ভ্রূণ অবস্থা তিন মাস পর্যন্ত আমরা অর্গানোজেনেসিস বলি এই অর্গানগুলো তৈরি হয় এই সময় যদি ফলিক অ্যাসিডের ডেফিসিয়েন্সি হয় আচ্ছা তাহলে বাচ্চাদের বিভিন্ন রকম সমস্যা হতে পারে সেটা কিডনি যন্ত্রের সমস্যা হতে পারে অথবা বডির বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অপারেশন অনেক সময় দেখা যায় যখন তৈরি হচ্ছে ওই তৈরিতে কোনো একটা এই যে ঠোঁটকাটা তালুকাটা দেখতেছেন অথবা একটা হাত ঠিকমতো হচ্ছে না অথবা একটা পা ঠিকমতো ডেভেলপ হচ্ছে না অথবা আরো অনেকগুলো সমস্যা দেখা যায় যেগুলো সাধারণত আমরা বলি যে জন্মের পেটের মধ্যে যখন থাকে তখন যদি মায়ের ঠিক মতো ফলিক অ্যাসিড ডেভি না পায় ফলিক অ্যাসিড ডেফিসিয়েন্সি থাকে তাহলে সাধারণত এই সমস্যাগুলো থাকে কিছু কিছু জন্য হচ্ছে জেনেটিক্যালি প্রবলেম কিছু কিছু ডিজিজ আছে জেনেটিক ডিজিজ সেগুলো কিন্তু জন্মগত সমস্যা অথবা হ্যাঁ জেনেটিক প্রবলেম থাকে হয় কিছু কিছু আমরা মাল্টি ফ্যাক্টরিয়াল ইনহেরিটেন্স বলি যে জেনেটিক সমস্যা আছে পরিবেশগত সমস্যা আছে যেমন ঠোঁটকাটা একটা এটা কিন্তু কি বলে জেনেটিক প্রবলেম এজ এল দা ইনভারনমেন্টাল প্রবলেম এরকম আসলে একজাক্টলি প্রত্যেকটার যে সব কিছু মানে বলা যাবে যে এই কারণে হচ্ছে তা না বাট কিছু কিছু ক্ষেত্রে জানা যায় যে হ্যাঁ যেমন এই কিডনি জাতীয় সমস্যার সাথে রিলেটেড আমরা বলি ডিএসডি ডিফিকাল্ট নি সেক্স ডিফারেন্সিয়েন্স আমরা আগে বলতাম অ্যাম্বিকার জেনারেলি যে একটা ছেলে না মেয়ে আপনি বুঝতে পারতেছেন না জন্মের পরে আপনি তার সেটা কি বাচ্চাটা কি ছেলে না মেয়ে সেটা বোঝা যাচ্ছে না যে এই যে এইসব সমস্যা এগুলো কিন্তু জেনেটিক প্রবলেম হ্যাঁ যে একটা যদি ফোর্টি সিক্স এক্স এক্স জিন থাকে তাহলে আমরা ওটাকে ফিমেল বলি ফোর্টি সিক্স এক্স হয় বলে আমরা মেল বলি এর মধ্যে আবার বিভিন্ন রকম ভেরিয়েশন হয় তার মানে গর্ভাবস্থায় আসলে পুষ্টিটা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ এবং যেটি সেই কারণে আপনি যেটি বলছিলেন যখন অর্গানোজেনেসিস বা অর্গানগুলো যখন ভ্রূণের তৈরি হচ্ছে ওই সময়টাতে যাতে মা গর্ভাবস্থায় সত্যিকার পুষ্টিটা পান তাহলে এই যে সুষম খাদ্য খেলে পারি সেখানে ফলিক অ্যাসিড থাকবে সব কিছু থাকবে সেই সুষম খাবারটা যত সে ঠিকমতো খায় তার যত ঠিকমতো বিশ্রাম হয় সে যত পরিশ্রম বেশি না করে ভারী জিনিস না তোলে এই জিনিসগুলো প্রথম থেকে একটু সাবধানে থাকতে হবে এবং একটা মা যখন গর্ভবতী হয় তখন সুস্থ থাকতে হবে এবং পুরো পরিবার তার প্রতি এবং তার গর্ভস্থ যে শিশুটি সেটিও তখন সুস্থ থাকবে সেই ঝুঁকিও কম থাকবে কোনো খারাপ কিছু হওয়ার আমরা আমাদের দর্শকদের একটু স্যার দেখাতে চাই যেটি প্রতি পর্বেই দেখাই সুস্থ থাকার জন্য ব্যায়ামের কিছু সঠিক নিয়ম কারণ আমাদের একজন ইনস্ট্রাক্টরের মাধ্যমে দর্শকদেরকে একটু দেখাতে চাই দর্শক একটু দেখে নিন ব্যায়ামের কিছু সঠিক নিয়ম কারণ আমাদের ইনস্ট্রাক্টরের কাছ থেকে সালামু আলাইকুম আমরা বডি ব্যালেন্স জিম সেভেন ইলেভেন থেকে বলছিলাম আমি মোহাম্মদ হাসনাইন এবং আমার সাথে আছে সো আজকে আপনাদের জন্য আমরা একটা এক্সারসাইজ নিয়ে এসেছি যেটা হচ্ছে বারবেল স্কোয়াড বারবেল স্কোয়াড ওয়ান অফ দ্য ইম্পর্টেন্ট এক্সারসাইজ ইন আওয়ার বডি বিল্ডিং লাইফ সো কিভাবে করতে হয় এবং কতটুক সতর্কতাভাবে আমরা করব এই জিনিসগুলো আজকে আমরা বলবো সো চলে আসি আমরা বারবেল স্কোয়াড কিভাবে করতে হয় দেখাবো সো এটা হচ্ছে ওপেন স্কোয়াড মেশিন বা ওপেন স্কোয়াড র্যাকও বলতে পারি সো পজিশনটা হচ্ছে প্রথমে আমরা বাহির থেকে নেক নেকে নেকে নিব যখন আমরা নেকে নিব একটা জিনিস মনে রাখতে হবে যে আমরা উপরের অংশে নিব না শোল্ডার মানে ট্রাপেজিয়াসের দুইটার মাঝখানে নেওয়ার চেষ্টা করব আর পায়ের পজিশনটা হবে শোল্ডার ওয়াইজ শোল্ডার ওয়াইজ আর পায়ের পাতার পজিশনটা হবে ভি ওয়াইজ যাতে নিয়ের পোষণগুলা অনুযায়ী পায়ের পাতাটা থাকে সো বসার সময় আমরা এভাবে বসার চেষ্টা করব যে গ্লুটস পিছনের দিকে যাবে বডি একটু লিটল কার্ভ হবে নিচা পায়ের পাতা বরাবরের দিকে কার্ভ হয়ে আসবে এবং লিফ্ট করব আর অন্যথায় আমরা করতে পারি হ্যামস গ্লুটস টাইট হবে এবং আমি উঠার সময় ওয়াটসঅ্যাপ ফোকাস করব এটাতে আমরা করব হচ্ছে হলো ফোর টু ফাইভ সেট और टेन टू फिफ्टीन रैप्स और हेवी वेट नीले आल्टिमेटली रैप्स कमाते थकब 
সবচেয়ে ভালো হয় ট্রেনার আমাকে যেভাবে সাজেস্ট করে ওইভাবে আমি করতে পারলে সবচেয়ে ভালো হয় সো আজকের জন্য আমরা এটা এখানেই শেষ করছি পরবর্তীতে আপনাদেরকে নতুন কিছু দেখানোর চেষ্টা করব স্যার সার্বিকভাবে আসলে কি বলার আছে কোনো প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা কিংবা যদি এই জাতীয় সমস্যা হয়ে যায় তাহলে সঠিক সময় যাতে চিকিৎসাটা নিতে পারে সেজন্য দর্শকদের বা রোগীদের উদ্দেশ্যে কোনো পরামর্শ রয়েছে খুবই ভালো জিনিস বা ভালো কোশ্চেন করছেন আসলে হচ্ছে কি গণ সচেতনতা সবচেয়ে বেশি দরকার আমাদের দেশে যে সবচেয়ে বেশি সমস্যা আমরা করি সেটা হচ্ছে যে সমস্ত রোগীগুলাই আমরা বলবো যে এইটটি থেকে নাইনটি পারসেন্ট রোগী আমাদের কাছে যখন আসে সবচেয়ে পরে আসে খারাপ অবস্থা করে নিয়ে আসে এর জন্য যেটা দরকার সেটা হচ্ছে যে বাবা মাকে সচেতন হতে হবে সমাজকে সচেতন হতে হবে আমাদের রাষ্ট্রকে সচেতন হতে হবে একটা সমস্যার সমাধান হলেই সাথে সাথে যদি আমাদের ডাক্তারের কাছে যাওয়ার পথ থাকে ডাক্তারের কাছে যেতে পারে সেই ডাক্তার যদি সেই রোগ সম্বন্ধে ধারণা থাকে সব রোগের আমি যে চিকিৎসা করতে পারবো আমি তা কখন মনে করি না আমি ডাক্তার হলে যে সব রোগের চিকিৎসা আমি করতে পারবো তো এই ক্ষেত্রে হচ্ছে রেফারেল অথবা কোন ডাক্তার এই চিকিৎসা করতে পারবে সেই সঠিক জায়গাটায় ডাক্তারকে রেফার করতে হবে যে পরিবারের সন্তানের এই সমস্যা সেই পরিবারকে সচেতন হতে হবে বাবা মাকে সচেতন হতে হবে তারা যেন ঠিক মতো ঠিক জায়গাটা যায় এবং সঠিক সময় যায় যায় সঠিক সময় না গেলে পারে তার সমস্যাটা বেশি হবে এই যে আমরা প্রশ্নের তোল ভাল বললাম যদি সময় মতো ডাক্তারের কাছে না যায় তাহলে প্রস্রাবী ইনফেকশান হবে প্রস্রাবী ইনফেকশান হলে ইউরেমিয়া হবে সেপটিসিমিয়া হবে অনেক সময় বাচ্চাটা মারা যেতে পারে প্রত্যেকটা যে অসুখের নাম আমি বলেন হাইড্রোনেপসিসি যে অনেক সময় যদি খুব লেট কেসে আসে অনেক পরে আসে তাকে দেখা যাচ্ছে পুরো পেটটা ফুলে যাচ্ছে সেখানে প্রস্রাব ইনফেকশান হচ্ছে ইনফেকশান থেকে ওরও ইউরোমিয়া সেপটিসিমিয়া হচ্ছে খারাপ হয়ে যাচ্ছে অনেক রকম জটিলতা হতে পারে তো যেটাই হোক সেটা হচ্ছে যে সঠিক সময় আসতে হবে এবং মানে সঠিক ডাক্তারের কাছে যেতে হবে এবং যিনি ডাক্তার সাহেব যাবেন চিনিও যেন এটাকে দেরি না করে সময় মতো চিকিৎসা করেন এবং শুধু চিকিৎসা অপারেশন করলেই হবে না যে একটা কিডনিজনিত সমস্যা তার যদি প্রস্রাব ইনফেকশান থাকে সেই অবস্থা যদি অপারেশন করে তাহলে তার ইনফেকশান হবে ইনফেকশনের পরে তার জটিলতা বাড়বে স্যার একটু ইন্টারাপ্ট করবো অপারেশনের পরবর্তীতে তার কোনো জটিলতা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে অবশ্যই অপারেশন করাই কিন্তু শেষ না আচ্ছা তার মানে পরবর্তীতে আরো দায়িত্ব রয়েছে চিকিৎসক অবশ্যই আর পরবর্তীতে যেমন আপনি আপনি হাইড্রোনোসিস একটা অপারেশন করলেন তাকে বলে দেওয়া একটু বেশি করে পানি খেতে হবে তো এখন পানি বেশি বলতে আবার আমাদের দেশের মানুষের একটা খারাপ ধারণা আছে যে আপনি বেশি বললেন যে আপনি যেমন একটা বড় মানুষের হিসাব ছাড়া খেলে সেটাও না একটা পরিমিত কিন্তু বেশি খাবে কিন্তু পরিমিত খাবে সেটা খেতে হবে না হলে যেমন একটা বড় মানুষের বা অ্যাডাল্ট মানুষের শরীরে পাঁচ লিটার রক্ত থাকে আপনি যদি একটা স্বাভাবিক দেড় থেকে দুই লিটার ম্যাক্সিমাম আড়াই লিটার পানি দিনে খাবেন আপনি যদি পাঁচ লিটার পানি খান তাহলে দেখা যাবে না আপনি অটার ইনটক্সিকেশন উল্টাটা মাথা ঘুরবে সমস্যা হবে সেটা ক্ষেত্রে যে বেশি মানেই যে খুব বেশি তা না পরিমিত পানি খেতে হবে তো এই যেমন আপনি একটা হাইড্রোনেফিস অপারেশন করে দিলেন সে তো ঠিকমতো পানি না খায় সে তো লিকুইড খাওয়া ঠিকমতো না হয় তাহলে কিন্তু তার জটিলতা আবার বাড়তে পারে যার জন্য তাকে বলতে হবে যে নিয়মিত পানি খাবেন আর একটা হচ্ছে যে এই অপারেশনের পরেও আমরা বলি যে প্রথম পনেরো দিন পরে আমরা একটা আল্ট্রাসাউন্ড করবো তারপর প্রস্রাব টেস্ট করতে হবে কি বলে ছয় সপ্তাহ পরে ওর ব্লাডের কিছু টেস্ট আছে এই টেস্টগুলো এই টেস্টগুলো এবং প্রথম দুই বছর একভাবে টেস্ট করতে হবে এবং দুই বছর পরে দেখা যায় প্রতি বছরে একবার তার পরীক্ষা করে দেখতে হবে এবং এই ফলো আপটা আসলে খুবই জরুরি খুবই জরুরি এই ক্ষেত্রে আরো বেশি কতটুকু তার জটিলতা হওয়ার জন্য আসলে যাতে না হয় সেই ক্ষেত্রে প্রতিরোধের একটা ব্যবস্থা করতে হবে অবশ্যই তার এই ফলো আপটা স্যার আমাদের দর্শক দেখি একটু দেখাতে চাই আসলে শিশুর মেধা বিকাশে নিশ্চয়ই পুষ্টির গুরুত্ব রয়েছে এবং সেই পুষ্টিকর খাবার দাবার কি হতে পারে আমাদের পুষ্টিবিদদের মাধ্যমে আমাদের দর্শকদের আমরা একটু জানাতে চাই প্রিয় দর্শক দেখে নিন শিশুদের মেধা বিকাশে পুষ্টিকর খাবার দাবারের ভূমিকা আমাদের পুষ্টিবিদের কাছ থেকে শিশুর খাবারের কথা যদি আমরা বলি আমাদের খেয়াল করতে হবে আমাদের কাছে অনেক মা বাবাই আসেন তার সন্তানকে নিয়ে যে বাচ্চা ঠিক মতো খায় না বা বাচ্চা অনেকটা মোটা হয়ে যাচ্ছে তাকে তো ঠিক মতো খাওয়া দিচ্ছি না কেন এত তাড়াতাড়ি তার ওজন বেড়ে যাচ্ছে এটাও কিন্তু একটি ওবিসিটির অনেক বড় কারণ যে আমাদের সন্তানের সঠিক পুষ্টি চাহিদাটা আসলে আমাদের অবশ্যই খেয়াল করতে হবে আমরা অনেক সময় চিন্তা করি যে বাচ্চাকে 
বাচ্চার ফুড প্ল্যানিং এর দিকে আমরা খেয়াল করি না অনেক সময় দেখা যায় যে বাচ্চা সকাল বেলা ঠিকমতো উঠছে না খাচ্ছে না না খেয়ে হয়তো বা স্কুলে চলে যাচ্ছে বা তার দুপুরের খাওয়া বা টিফিনের খাওয়া সেগুলো আসলে যে স্বাস্থ্যসম্মত হচ্ছে তা কিন্তু না অনেক সময় দেখা যায় যে স্কিপ করার জন্য বাচ্চার শরীরের পুষ্টি চাহিদা মিট আপ হচ্ছে না এর জন্য কিন্তু তাদের শরীরের ওজন বেড়ে যাচ্ছে তার ব্রেইন ডেভেলপমেন্ট বা ব্রেইন ঠিকমতো কাজ করছে না এবং অনেক সময় দেখা যায় বিভিন্ন ধরনের বড় বড় অসুখগুলা তাদের শরীরে বাসা পাচ্ছে এবং অনেক অল্প বয়সেই কিন্তু দেখা যায় যে আমাদের ওবেসিটির জন্য হৃদরোগ বা লিভার ডিজিজ বিভিন্ন ধরনের হচ্ছে আমাদের লিভারের সমস্যাজনিত যে রোগগুলো সেগুলো দেখা দেয় বাচ্চাদের মধ্যে এবং বাইরের জাঙ্ক ফুড ফাস্ট ফুড এই জাতীয় খাবারগুলোর প্রতি কিন্তু তাদের প্রবণতা কারণ আমরা প্যারেন্টসরা অনেক সময়ই অনেক বেশি বিজি থাকার জন্য তাদেরকে যে স্বাস্থ্যসম্মত খাবার বানিয়ে দেওয়া বা তাদের খাবারের ফুড প্ল্যানটা যে স্বাস্থ্যকর হওয়া উচিত এবং ঘরে বানানো হওয়া দরকার সেই দিকে হয়তো বা আমরা কনসেনট্রেশন দিতে পারি না কিন্তু তা অবশ্যই হওয়া উচিত না আমাদের খেয়াল করতে হবে যে বাচ্চা সকালবেলা ঠিকমতো তার ব্রেকফাস্টটি করে যাচ্ছে কি না যদি বাচ্চা একটি রুটি বা কর্নফ্লেক্স বা ওটস এই ধরনের একটু পরিমাণে খায় একটা ডিম একটা ডিম প্রায় আশি ক্যালোরি একটি আশি ক্যালোরি সারা দিনে দিচ্ছে তাই এই ডিমটি যাতে সে স্কিপ না করে একটু ভেজিটেবল এবং বিভিন্ন ধরনের ফ্রুটস এই ধরনের খাবারগুলো যাতে তার খাবারে থাকে অবশ্যই খেয়াল করতে হবে এখনকার শিশুদের মধ্যে দেখা যায় যে ভেজিটেবল বা ফ্রুটসের খাবারের প্রতি অনীহা কারণ আমরা এগুলো সন্তানদেরকে ছোটোবেলা থেকে কিন্তু প্র্যাকটিস করাই না অনেক সময়ই দেখা যায় যে ভ্যারাইটি খাবার আমরা তাদেরকে না দিয়ে দেখা যাচ্ছে যে রেডি ফুড যেগুলো বাইরে থেকে অর্ডার দিয়ে আনা সম্ভব হচ্ছে সেই ধরনের খাবারগুলো কিন্তু তাদেরকে আমরা তাদের সামনে দিচ্ছি তা কখনোই করা উচিত না এবং তাদেরকে খা ঘরের খাবারের প্রতি প্র্যাকটিস করানো দরকার যেমন অনেক সময় আমাদের ঘরে আমরা হয়তো বা নর্মাল যে খাবারগুলো করছি সেগুলো আমাদের শিশুদের বা সন্তানদের পশ পছন্দ হচ্ছে না কিন্তু সেটা করলে হবে না আমাদের অবশ্যই একটু সেই জায়গায় স্ট্রিক্ট হতে হবে যে আজকে আমাদের যেটা রান্না হয়েছে যেমন প্রতিদিনের প্র্যাকটিসে ফিস অনেকে আমাদের কাছে এসে বলেন যে বাচ্চা মাছ খেতে চায় না আমার সন্তান বা আমার শিশু মাছ খায় না এটা শুধুমাত্র চিকেন খায় বা রেডমিট খায় এই ধরনের কিন্তু এটা কিন্তু হচ্ছে বাচ্চার একদিনে হয়নি এটা হচ্ছে আমাদের প্র্যাকটিসের অভাবেই হয়েছে আমরা হয়তো বা গুড প্র্যাকটিস করিনি বাচ্চাকে ছোটোবেলা থেকে মাছটা তাকে কিভাবে খেতে হবে মাছের টেস্টটা কেমন এই ধরনের জিনিসগুলোতে তাদেরকে হ্যাবিচুয়েটেড করিনি তার জন্যই তার এই প্র্যাকটিসের অভাবেই তার হয়তো বা মাছ খাওয়ার প্রবণতাটা বা মাছ খাওয়ার সে টেস্ট পাচ্ছে না এটা কখনোই করা যাবে না আমাদের হচ্ছে তাদেরকে হ্যাবিট করতে হবে যে প্রতিদিনের খাবার আমাদের ঘরে যেটা রেডি হচ্ছে সেটাই যাতে তারা অ্যাটেন্ড করে এবং আমাদের খাবারের পরিবেশটা যেমন আমরা অনেকেই এখন খুব ব্যস্ত খুব বহির্মুখী এজন্য আমরা একসাথে খাবার অভ্যাস করি না দেখা যায় যে আমাদের ফ্যামিলির সবাই আমরা যদি একসাথে টেবিলে বসি তাহলে বাচ্চাদের মধ্যেও কিন্তু আগ্রহ হবে যে আমরা একসাথে বসে খাই বা এখানে কি কি খাবার আছে কোন কোন খাবারগুলো সেইগুলো একটা সাইকো লজি কেলে তখন কিন্তু বাচ্চার মাথায় তখন কাজ করবে তখন তার ওই পরিবেশটাই তার খাবারের প্রতি আগ্রহ এনে দিবে সবচেয়ে বড় যে ব্যাপারটি সেটি হচ্ছে খাদ্য সঠিক খাদ্য পরিকল্পনা করে আপনি যদি আপনার সন্তানকে সেভাবে প্র্যাকটিস করান তাহলে সুস্থ সুন্দরভাবে ও বেড়ে উঠবে স্যার আজ এ পর্যন্তই আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য এবং পরামর্শ দিয়ে আমাদের সমৃদ্ধ করার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং এন টিভির দেশ বিদেশের অগণিত দর্শকদের অসংখ্য ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আমরা শুনছিলাম শিশুদের কিডনি জনিত বিভিন্ন সমস্যা এবং তার সার্জিক্যাল সমাধান নিয়ে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এবং পরামর্শ আমাদের আজকের অতিথির কাছ থেকে নিশ্চয়ই সেগুলো আপনাদের উপকার আসবে এই পর্যায়ে চলুন দেখে নেই কি থাকছে বিআরবি হসপিটাল স্বাস্থ্য প্রতিদিনের আগামী পর্বে একটা মেয়ে যখন সুস্থ সবল থাকে তখন দেখা যায় আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে এগারো থেকে তেরো বছরের মধ্যে পিরিয়ড স্টার্ট হয় পিরিয়ড বলতে আমরা যেটা বুঝে থাকি মেন্সট্রেশন বা মাসিক যেটাকে বলে থাকি জরায়ু থেকে পাঁচ থেকে সাত দিন পর্যন্ত রক্তক্ষরণ হবে অ্যামাউন্টটা সাধারণত ফিফটি থেকে এইটি এম এল হয় এবং অল্প পেইন হতে পারে এই যে প্রক্রিয়াটা এটাকে বলে থাকি মেন্সট্রেশন বা নর্মাল ব্লিডিং এখন 
এই নরমাল ব্লিডিং এ যদি কোনো অ্যাবনরম্যালিটি দেখা দেয় সেটাকে সাধারণত আমরা অ্যাবনরম্যালিটি ট্রেন ব্লিডিং বলে থাকি বা অস্বাভাবিক রক্তক্ষরণ প্রিয় দর্শক আপনার প্রিয় অনুষ্ঠান বিআরবি হসপিটাল স্বাস্থ্য প্রতিদিন দেখতে ভিজিট করুন আমাদের পূর্ণাঙ্গ ওয়েব পোর্টাল www.ntvbd.com এ এছাড়াও এনটিভি জনপ্রিয় সব অনুষ্ঠান ও খবরের আপডেট জানতে ভিজিট করুন আমাদের ইউটিউব ও ভেরিফাইড ফেসবুক পেজ আজ এই পর্যন্তই সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আগামী কাল আবারো দেখা হবে ঠিক একই সময় এনটিভি পর্দায়